Dios, la honra, el poder, el honor pertenecen a nuestro Dios. Yo estoy segura que Dios ha recibido nuestra oración, nuestra alabanza y en esta noche es una alegría, una bendición estar juntos para recibir la palabra de Dios. Que la paz de Dios sea en tu vida, que la paz de Dios sea en tu corazón con el pueblo amado del Señor. Vamos entonces directamente a la palabra, a la palabra para aprovechar al máximo lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios ha preparado para ministrar a nuestra mente y a nuestro corazón y te invito nuevamente que puedas estar concentrado de que puedas todo tu ser dedicado al Señor para recibir más de Él y te invito para que abras tu Biblia allá en el Evangelio de Mateo, amén, vamos a ir a Mateo capítulo 5, gloria a Dios y el mensaje de hoy tiene como título resplandezca tu luz brillen tus obras amén vamos allá al evangelio de Mateo fácil de encontrar y vamos a leer un versículo de partida amén para comenzar nuestra palabra hoy Dios es bueno Dios es maravilloso y él siempre tiene una bendición especial para cada época y cada circunstancia de nuestra vida amén dice así Mateo 5:16. Amén, gracias Señor por esta noche Amén, dice así la palabra del Señor 5.16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Amén Gracias Señor, estamos en tu presencia Señor mío, continuamos contemplando Señor mío tu rostro, contemplando Señor mío tu grandeza y tu presencia y qué bueno Padre saber que tú abres las puertas, nos da Señor mío la capacidad de poder alabarte Dios, por eso hoy continuamos con este deseo de adorarte Señor mío, Padre de, de pedirte Dios de que tú vengas con tu abrazo, con tu palabra Señor mío, aquello que quieres enseñarnos Dios, tú que has conocido todo lo que han pasado tus hijos durante estos días, tú que has conocido la necesidad de tu iglesia Señor mío, aquí de Formosa y de todos aquellos que nos escuchan hoy Señor, Padre mío, esperamos en ti, dependemos de ti Padre, aquí estamos Dios con la expectativa Señor mío de recibir Padre esa semilla, esa semilla que es espada Señor, esa semilla, esa palabra que es escudo alrededor de nosotros Padre y esa palabra Dios que nos prepara cada día para afrontar cada circunstancia Señor, quédate con nosotros Dios y que nosotros no nos alejemos de ti nunca Dios Sino que esta noche sea una oportunidad Dios De acercarnos a tu corazón Padre De entender tus pensamientos, de entender tus propósitos Rey yo creo que tú no quieres Dios mío un pueblo Que ande Señor mío sin saber a dónde ir Dios Sino que tú levantas un pueblo firme Que va hacia ti Dios Que te mira a ti Rey y te abraza a ti Gracias Señor mío por conocernos, gracias por conocer cada persona que está aquí atrás Dios mío allá en su casa Y porque creo que tú tienes hoy toda la intención, todo el deseo de bendecirnos y enseñarnos, amén, gloria a Dios Dice la palabra nuevamente Mateo 5.16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Este mensaje se titula resplandezca tu luz, brillen tus obras, amén entonces conforme hemos leído en el texto de Mateo es el deseo de Dios que nosotros eh, iluminemos que nuestra vida alumbre cierto o sea tenemos una luz y en los versículos anteriores Dios estaba diciendo a su pueblo Jesús no en esta predicación estaba diciendo que nosotros somos la luz del mundo entonces ¿Cómo que podemos iluminar otras vidas? ¿Cómo que podemos alumbrar otras vidas? ¿Cierto? Eh, ¿Cómo que otros pueden distinguir en nosotros esa marca de Cristo? Y aquí hay una palabra muy importante que son unas palabras que son vuestras buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que nuestros actos, tu comportamiento, tu obrar va a impactar otras vidas y es importante. Porque ¿qué pasa con todo esto mis queridos hermanos? Que nosotros tenemos fe 
Amén, nosotros tenemos una fe salvadora, una fe en Cristo Jesús que nos hace hijos de Dios Pero esta fe no es una obra, o sea no es algo que se toque ni se pueda mostrar eh, digamos a simple vista Entonces nuestra fe se va a revelar, se va a manifestar por lo que tú haces, amén Nuestra fe capaz que yo no la puedo sacar y decir miren aquí está mi fe, mi de tanto, es de tal color, mi fe nació en tal fecha, no, sino que nuestra fe se va a revelar entonces por nuestra forma de actuar entonces qué es lo que los otros están observando lo que los otros ven en nuestras vidas va a generar en ellos una opinión va, va a generar en ellos un criterio de decir quiénes somos nosotros entonces qué deberían alcanzar nuestras obras o sea esas vidas qué deberían pensar qué deberían hacer al mirarnos qué deberían hacer esas personas en su pensamiento al hablar y este versículo va a decir que al ver nuestras buenas obras obras ellos van a glorificar a nuestro padre y ellos van a decir esas personas tienen un buen padre esas personas tienen un padre poderoso o quizá esas personas nos verán diferentes a lo común amén pero porque son obras que Jesús que es aquel que nos da esa luz él nos ha preparado y nos ha capacitado para ese buen obrar capaz que tú puedes pensar ahora no yo no consigo yo no consigo dar ese fruto no alcanza no alcanzo esas obras mi hermano pero es el momento de ejercitar nuevamente la fe porque Dios ya te ha preparado amén porque en tu vida tú ya tienes la mente de Cristo y a través de digamos desde que tú te has convertido a Cristo tú ya recibes todo ese poder de Dios esa ayuda de Dios para obrar en el bien porque esto es el fruto y es la manifestación entonces realmente las personas van a glorificar sí, van a honrar van a alabar a nuestro padre no a nosotros sino a ese Dios que nosotros no seamos los conocidos los admirados sino nuestro Señor entonces las obras son importantes sí y nuestras buenas obras son entonces la práctica de la palabra de Dios que te ha sido enseñada. ¿sí? Nosotros no debemos contentarnos solo con escuchar, no debemos contentarnos solo con colocar allí tu celular o en tu computador o en la tele. No podemos contentarnos contentarnos solo con escuchar sino que Dios llega con su palabra para transformar Dios llega con su palabra para mover las estructuras de nuestra vida y cambiar y rehacer otra vez si es necesario y el llamar a lo que no es en tu vida para que sea por el poder de él y con la ayuda de él y aquí es muy importante entonces que nos sometamos a la palabra del Señor y la entendamos Santiago 1 yo voy a leer para ustedes, ¿sí? Yo lo tengo aquí mar marcado. Santiago 1, versículo 23 y 24, dice así. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y desde el versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Saben? Amén. Un versículo tan conocido, pero es verdad que a veces, ¿qué, ¿qué pasa? Que escuchamos la palabra, nos deleitamos en ella, ¿cierto? Esa palabra viene, llena, esa palabra nos muestra lo que somos, lo que necesitamos y, y es lindo porque la palabra es el espíritu espejo real que ve que muestra el reflejo de lo que somos sí de lo que tenemos de lo que necesitamos ser que realmente ser como cristo amén entonces que dice que el hombre que escucha la palabra pero no la hace es como si mira cierto se mira en un espejo ve su imagen ve su reflejo se ve algunas cosas importantes en el momento pero luego se va y se olvida y esto eh, tenemos que pedirle al señor que nos libre de esto porque que podemos caer en eso de escuchar, eh, de alegrarnos, eh, de ser 
oyentes que admiran, de ser oyentes eh, que tenemos esa simpatía con la palabra, ¿cierto? De ser oyentes que a veces nos alegramos con el predicador o la predicadora, pero luego olvidamos la palabra. Y la intención principal de la palabra es transformar la vida, no enaltecer a alguien, sino glorificar al Señor. Entonces necesitamos, sí, ser practicadores. ¿Por qué yo hablo aquí de la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios la que va a conducir tu actuar. Amén. La palabra de Dios es la que te va a marcar esa, <coughs> aquello que tú debes de ser. Porque realmente nosotros tenemos que ser, sí, lo que dice la Biblia. Y, y no acondicionarnos a este modelo hoy de la sociedad La sociedad hoy te marca algunas cosas para tu ser Para tu alcanzar Pero tenemos que guiarnos es ser como Cristo Alguien decía que al ser cristianos, al ser hijos de Dios Tenemos que estar preparados muchas veces sí Para ser rechazados, para ser vistos como extraños para ser perseguidos a veces Entonces ahí se va a ver un poco la renuncia Se va a ver un poco el costo Que la Biblia habla de eso Pero nada se compara Nada se iguala Porque nosotros, nuestra identidad Es de Cristo, amén Nuestro modelo a seguir es Cristo eh, Quiero abrir aquí un paréntesis Para hacer una ilustración Hay un juego, sí, eh, Repito, es un juego, no quiere decir que es algo, una palabra final de la predicación, sino que eh, voy a explicar un juego que nos ayuda un poquito a entender esta palabra. Entonces, hay un juego que dice así, ¿no? Se hacen grupos de personas y se le dice a la persona, tú vas a pensar ahora tres animales, ¿cierto? Entonces, eh, tres animales pensamos en orden, un animal, segundo y tercero. Y cada animal tiene su nombre Entonces la persona va diciendo Mi primer animal es este Mi segundo animal que pensé es este Y mi tercer animal que pensé es este Y el juego dice no eh, Que por ejemplo El primer animal es como eh, Como tú crees que tú eres ¿Cierto? El segundo animal es como los otros te ven a ti Y el tercer animal es como en realidad eres Digo no es palabra final Es un juego, una ilustración Pero ¿qué pasa? Eh, que realmente en la vida real muchas veces eh, pasa así, ¿por qué? Porque a veces nosotros mismos tenemos un punto de vista de nosotros, o sea una opinión sobre sí mismos Yo creo que yo soy así y también yo creo que yo puedo alcanzar esto Yo creo que puedo llegar a desarrollar estas habilidades, quiero tener estas cualidades, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? Hay otra opinión de lo que los demás piensan de ti, ¿cierto? De lo que las otras personas dicen de ti Y luego hay otra otra, digamos, eh, definición que es realmente lo que tú eres, que es realmente lo que Dios nos conoce y lo que Dios dice que somos, ¿cierto? No estoy diciendo con esto que... Tienes que ir a averiguar qué dicen los otros o qué pensarán los otros de mí, preocuparse por esto. No, yo no me quiero ir a estos extremos, ni mucho menos. Yo lo que quiero decir es que siempre es necesario evaluarnos, siempre mirar que nuestros actos estén mostrando a Cristo. Amén. Lo importante acá es que tu obrar se pueda ceñir a la palabra de Dios y sobre esto es lo que estamos hoy indagando aquí en la palabra del Señor. Entonces, realmente nosotros no vivimos del que dirán para nada nada, ni tampoco somos moneda de oro para gustarle a todos, ¿cierto? Pero sí es necesario alumbrar las vidas con nuestras buenas obras, ¿sí? Nosotros que estamos en Cristo, que somos, estamos siendo, eh, que Dios trabaja en nosotros todos los días, si ¿sí? no somos los mismos, cada tiempo nosotros vamos cambiando. Pasa un año, dos años, cambiamos, vamos de adolescencia a la edad adulta, a la edad ya de jóvenes, eh, adultos, ancianos y vamos cambiando. Pero este cambio debe ser para bien y conforme a la palabra de Dios, desechar todo lo malo, amén entonces debemos ser como Cristo es nuestras obras sí importan en la medida que los otros glorifican a Dios a través de nosotros amén, eh, segunda de Timoteo Segunda a Timoteo 3.12 dice así Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Padecerán 
persecución Aquí el apóstol Pablo estaba hablando de tantas circunstancias Que él tenía que, que, él tenía que, que él tuvo que pasar Cierto, ustedes ya saben que él pasó eh, por martirios, hambre, sed, cansancio Que él estuvo preso Y realmente nosotros no vivimos una persecución de este tamaño Pero sí hermanos, es real que hoy hay una persecución social en otros países hay gente sí que muere por el evangelio Que son limitados económicamente Su estatus social cambia si son cristianos Son rechazados, cierto, son tirados fuera O sea, los tiran afuera de la sociedad Y hoy actualmente creemos que no Pero sí hay una persecución social Porque tú vas contra los valores del mundo Tú tienes otros valores bíblicos Sí, tú tienes eh, tu forma de pensar Ha cambiado conforme lo que Dios te enseña y nuestra forma de actuar y de hablar también cambia Entonces muchas personas cuando ven que tú eh, no compartes algunas cosas Cuando tú puedes dar, hablar de Dios o dar alguna alabanza para Dios ¿Cierto? Sin llegar a ser digamos religiosos Pero esas personas ya te van a ver como este es raro ¿Cierto? Eh, no es común que, hable, que alguien hable de Dios de pronto no, en, no con la intención de pelear Pero si a veces decimos eh, con digamos con mesuradamente calmadamente que no vamos con el aborto cierto con esta cuestión de, de la LGBT no la población eh, de lesbianas de gays todo esto entonces digamos que al tener nuestra opinión según la Biblia la gente nos va a rechazar nos va a mirar feo te pueden acusar te pueden juzgar de muchas cosas cierto que de hecho la ley puede catalogarte de alguna manera pero tenemos si sí, aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución incluso cuando siempre queremos hablar la verdad no es cuando queremos buscar algo justo eh, cuando vamos contra la mentira entonces también podemos ser perseguidos socialmente a veces familiarmente entonces tenemos que estar preparados para eso y esto lo dice allá en segunda timoteo 3 12 entonces que tu obrar vaya por el señor sin temor hermanos hay que dejar el temor hay que dejar la cobardía y salir a una sociedad que necesita ver si cristianos firmes que sigan a dios fielmente y lo que yo te decía ellos no van a ver tu corazón cierto o sea las personas no van a ver tus pensamientos la persona no van a ver tu forma de, de sentir de, 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 de creer en la palabra entonces debemos sí dar un buen testimonio en nuestro obrar en nuestro hablar aun como eh, miramos cierto no estoy diciendo para que andes siempre eh, como midiéndote como colocándote una barrera eh, para ser libre no sino que debes pedirle a cristo que tu obrar sea conforme él también hablamos de la palabra de dios Sí, pero nuestro testimonio y nuestras obras dan el sello de realmente que hablamos, que practicamos lo que hablamos, que somos hijos de Dios y que podemos sí ser diferentes en medio de una sociedad corrompida. Entonces Dios es el que sabe tus buenas intenciones Dios mira lo que real, realmente hay adentro de nosotros. ¿sí? En Efesios 2.8.10 Si quieres puedes anotar Efesios 2 capítulo 2 versículos 8 al 10 dice así la palabra que ya lo sabemos porque por gracia cierto por el don inmerecido de Dios soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios sí no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces aquí es bien claro dice somos salvos por medio de la fe sí o sea es la fe es la fe que te justifica es porque tú crees sí eh, tú crees eh, caminas por la fe no viste a Jesucristo pero tú crees en la Biblia y el Espíritu Santo te ayuda a creer y a vivir Aquí lo que dice la Biblia, entonces es por la fe que somos salvos, que hay que tener en cuenta que las obras no son lo que garantizan la salvación, ¿sí? por favor no entremos a confundirnos, sino que las obras no garantizan tu salvación, hay gente que piensa que por obrar bien, ser bueno, dar, por respetar el espacio del otro, cierto, dice eso, no, si yo no le hago mal a nadie, pues eh, yo estoy bien, no estoy actuando mal, sino que practicando el bien que Dios dice, ¿no? lo que Dios estipuló, entonces las obras no te garantizan la salvación, es la fe, pero ahora, el versículo 10 dice porque somos hechuras suya creados en Cristo Jesús para buenas obras o sea, 
tú crees, tú tienes fe, tú te confías en Dios, tú te lanzas en Dios y dices Señor yo creo en ti, yo soy una nueva criatura pero entonces ahora qué debemos hacer, hacer buenas obras, dice creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios ya preparó de, ante, de antemano, o sea que Dios ya había pensado ¿sí? esas obras que tú ibas a practicar, Él ya te dijo yo les voy a dejar a mis hijos cómo deben comportarse, cómo deben mostrar su fe, entonces las obras nunca van a garantizar la salvación, la fe primero pero esas obras sí van a perfeccionar esa fe porque no podemos tener una fe muerta que es lo que dice en Santiago 2, vamos a ir allá a Santiago 2 versículo 17 y leeremos hasta el 17 y 18 10, Santiago 2, 17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma Pero alguno dirá, tú tienes obras y yo tengo obras Dice Pablo entonces, muéstrame tu fe sin tus obras Y yo te mostraré mi fe por mis obras Amén, entonces vamos entendiendo Nuestra fe es transmitido, o sea, nuestra fe es conocido por el obrar Amén, nosotros tenemos nuestro padre Abraham, ese padre espiritual, cierto, el padre Abraham, él fue justificado por su fe, pero cuando él fue llamado por Dios, él creyó, sí, él creyó a todo lo que Dios le dijo, yo te llevaré allí, yo haré de ti esto, yo haré esto de tu descendencia, pero él esa fe, sí, o sea, esa fe que, lo, que él tuvo fue lo que le, a él le ayudó a entregar a su hijo, sí, él fue lo que, o sea, esa fe luego él la convirtió en obras, esa fe lo, lo motivó a decirle a Dios sí y hermanos es así siempre va a ser así si yo creo en algo sí si yo creo en algo con todo mi ser con toda mi convicción yo voy a seguir eso sí y luego yo voy a ser orientado por eso es verdad entonces según lo que tú crees en tu mente lo que tú crees en tu corazón así tú vas a actuar no hay vuelta de hoja no hay como digamos cambiar el discurso si tú crees tú vas a obedecer porque la fe te lleva a actuar nuestra fe tiene una manifestación externa, es decir, nuestras obras deben ser coherentes, coincidir con aquello que creemos, con nuestra fe. Por eso si yo creo que Dios es amor, yo le pido a Dios que me ayude a amar. Si luego yo sé que mentir, robar, ¿cierto? Si difamar al otro es, es algo que está mal, porque si la Biblia lo dice así, entonces yo creo y voy a, a comportarme según eso. Así nuestras obras brillarán porque exaltarán a Dios, mostrarán que nuestra fe está viva y que el Señor trabaja o ha trabajado en mi carácter. Entonces, ¿cómo yo voy a mostrar, ¿cierto? Que Dios trabaja en mí, que Dios me ha pulido, que Dios... Dios me ha moldeado, es algo que Dios empezó a hacer en mi conversión, pero que Dios sigue haciendo eso todos los días, amén, entonces es por el obrar hermanos, es por el fruto, yo te, como te estoy diciendo, no es para querer vivir, cierto, no es para querer vivir agradando a todos, no podemos pero hermano, si tú le agradas a Dios, ya no importa quién le desagrades, amén. Si tú haces la voluntad de Dios, ya no importa con quién te esté criticando. Si tú haces la voluntad del Señor, ya no te importa quién te esté tirando al piso, ¿no? En sus palabras. Porque los apóstoles decían, es mejor agradar a Dios y no a los hombres. Porque en el agradar a Dios está la verdadera ganancia. Si agradamos a los hombres, pues tendrán una buena opinión, no más. O sea, si agradamos a los hombres en pecado, o sea, pecando y agradándoles a ellos, nada irás a conseguir, solo tu vida irá perdida, irás, vivirás en, en, mirando aquí, mirando allá, no tendrás esa meta fija, andarás como a ciegas, pero si le agradas a Dios ya todo, todo está ganado, amén. Entonces, las obras son importantes, sí, porque por el fruto es que se, cono no se conocerá lo que somos, Miremos y meditemos cómo realmente hemos brillado, ¿cierto?, delante de nuestras familias, cómo nuestra luz ha llegado en la iglesia, cómo nuestra luz se ve en el trabajo, cómo nuestra luz llega en la escuela a nuestros compañeros, cómo nuestra luz en la calle. Y sí, hermanos, tenemos círculos de relacionamiento, 
familia, un vínculo más estrecho, digamos, donde compartimos más horas. En la escuela trabajo unas bastantes horas. Y aún cuando vamos al mercado, en la calle, a las personas que nos vemos constantemente, aunque no sean amigos, pero ellos observan, hermanos. Creemos que no, sí, hay una nube de testigos que nos está observando y debemos llevar la palabra. Sea con alguien que tienes confianza o no tengas confianza, procura siempre llevar el testimonio de Cristo en lo alto. ¿sí? Que nosotros podamos ser cristianos, que lleven a otros a, a glorificar a Dios y a seguirnos también, a imitarnos. ¿no? Porque imagínense a Pablo, Pablo decían, sean imitadores de mí. ¿Pero por qué? Porque Pablo tenía un accionar coherente con la palabra de Dios y él los llamaba a todos a imitarlo a él que imitaba a Cristo, mis hermanos. Seamos firmes, seamos prudentes. Tiene aquí una parte que luego compartiré en la próxima predicación como una continuación de esta predicación donde veremos algunos ejemplos de la palabra. ¿sí? Personas que aún pasando por circunstancias difíciles, conviviendo con personas difíciles, pudieron dar su testimonio amén hermano entonces brilla que tus obras brillen si sí, no tengas miedo de brillar porque la luz que hay en ti es la luz de Jesús y que tus obras sean bonitas sean buenas para impactar otras vidas aunque otros digan eso ya no se hace esa obra buena quien la hace muchos se sorprenderán pero serán impactados por tu verdad por tu fe por tu accionar, por tu honestidad, por tu transparencia, por el amor, por el perdón que das, por la, esa, a veces por ser manso, ¿cierto? A veces por ser astuto también, pero las personas serán impactadas por ti. Vamos a orar. Bendito Dios, eres grande, Señor. Te alabamos por esta palabra en la cual hemos podido meditar, palabra en la cual Señor mío tú nos has enriquecido y has brindado Señor mío un poco más de conocimiento, más como hablábamos al inicio que no solo seamos oidores sino también hacedores, que esta palabra no pase como un viento quieto, calmado, que no transforma nada Dios sino que esta palabra pueda llegar si es necesario como un viento recio que sacude Señor mío las estructuras, que sacude Dios y estremece nuestro ser Padre porque realmente necesitamos brillar con nuestras obras sí sabiendo que nuestra fe es por gracia a través digo que nuestra salvación es por la gracia mediante la fe sí pero también fuimos preparados en Cristo Jesús para buenas obras gracias Rey por todo gracias Señor porque tenemos queremos tener una fe viva o sea una fe verdadera Señor una fe que muestra y revela un buen carácter que muestra y revela como Jesús trabaja en nuestro temperamento Dios claramente tendremos días difíciles días donde nos levantaremos pensando algo Señor días donde estaremos un poco más callados serios donde no podremos reír tanto Señor pero que igual así nos ayude Señor a dar lo mejor de nosotros lo mejor que está en ti en nosotros mismos no podrían hacer Señor mío nada bueno nada perfecto nada que perdure Señor pero en ti podrán sí nacer en nosotros Dios obras para siempre obras que perduren obras que marquen nuestras vidas porque vamos caminando de Dejando huellas, sí Señor, dejamos huellas por la calle, dejamos huellas en nuestra familia, huellas en nuestros hijos, dejamos huellas Señor mío en nuestro cónyuge, dejamos huellas en todos aquellos que a veces tienen contacto con nosotros Dios y queremos dejar huellas buenas, huellas espirituales, huellas que marquen a otros, sean mucho tiempo, poco tiempo que compartimos con alguien, pero que podamos sembrar la buena semilla en palabra, en acción, en comportamiento, porque tenemos fe en ti. Gracias Señor, recibe la gloria y la honra Amén mi hermano, que puedas meditar entonces En esta palabra tan hermosa Allá en Mateo 5, 16 Allá en Santiago 1, 23, 22 al 24 Allá en 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 12 En Efesios 2, versículos 8 al 10 Y en Santiago capítulo 2, 17 al 24. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una semana plena en el Señor Jesús y que puedas decidir siempre por agradar a Dios y hacer su perfecta voluntad. Dios te bendiga, mi hermano, una semana plena en el Señor Jesús. Vamos a impartir entonces ahora la bendición. Amén. 
Amado Dios, gracias Jesús, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la consolación y la comunión que en el Espíritu Santo tenemos sea siempre. Amén. Dios te bendiga mi hermano, Dios te guarde y camina al frente siempre perseverando. 